这次来墨尔本住在朋友家，我七年前也住过这里。他家内部有大改变，房价在这几年也有很大的变化。那就跟我一起来开箱这个离 City 不远的家吧。这就是我朋友家社区门口，是一个两层楼含地下平面车库的 townhouse。townhouse 呢，就是联排别墅，就有点像是台湾的联排透天那种感觉。它是一个户数不多的小社区。我们先来看地下室，因为我还有带一个很大的东西来。这是一个双车位的车库，我之前的车就停在隔壁。七年前和现在差好多，除了多了充电桩，还多了科技男的生活仪式感。上次还还没有这个。这里除了停车，还有一个洗衣房。我们继续来看车库还有什么酷东西。然后这边是一个工作室的层架区。刚问我朋友说，澳洲的电动车和一般的油车有没有差别？他说电动车下面就会放了一个这个 EV。澳洲的车牌，尤其是 Victoria， 选牌非常克制化。我也买了一张澳波牌，之后来开箱给大家看。买到了我的牌，这车牌是可以开上路的哦，虽然很像玩具。有很多创业故事都是从车库开始，七年前我也是从这里开始的。这里呢，超级酷的哦！为什么地下室要有一个电脑跟一个屏幕，还有一个三 D 列印机？有人家正常人的家会放这个吗？不会。比如说你要做一个花瓶呢，你就可以自己印；或是呢，你要一个电脑架，这边的电脑架也是自己印的；或是呢，你要特斯拉上面的那个手机架，也可以自己印哦。木头色，或是荧光绿，是平常的吗？对，这是平常。那这个是什么？这个透明。那等一下我们来看看成品印出来会长怎样。这好像我阿妈在编毛衣哦、喔。<笑>对啊，它也是这样换线，然后放在那个车线器上。到十二个小时，这么高三倍的速度。十四小时后就成功了。嗯、我们上来看一楼吧。旁边有装感应灯，上去是一楼，是整个家的公共空间。早上光线好的时候，空间看起来很通透。推开门就是客厅了。一楼有一间给客人用的厕所，有马桶，没有淋浴。卫浴和柜子都是建商配好，包含在房价中。厕所有窗，早上不开灯，采光也很好。一楼三面采光的公共区域，包含厨房、客厅，还有娱乐空间。换算成台湾平数大概是二十几平。建商也配了全屋大金冷暖空调，十年了还是很好用。这个房子是十年前买的，除了有点乱，原封不动的保留建商建好的样子。那我们先来看建商标配的一字型开放式厨房吧，有一个超大的收纳柜，哇！天哪，这个也是你用三 D 印刷印出来的哎，这实物夹。现在是他的酒柜和零食柜，他自己住又很少煮，柜子大到根本放不满。吧台式的中岛，人造石台面的系统柜，还有一个洗碗机。之前在澳洲发现不少厨房小物，像这个洗碗菜瓜布，可以去我 IG 看哦。清洁剂，然后可以替换掉这个海绵，超棒的。预留了一个放冰箱的地方，但我朋友说这台 LG 功能太多，常常有小故障。刚刚这个 LG 的冰箱忽然没办法出水，然后我朋友这样用这个把水抽出来，然后就好了耶。走到宽度超过一米，好舒服的空间，有个四口的瓦斯炉和砍入式烤箱。如果喜欢煮饭，有这个厨房真的太幸福了。我很喜欢这样子的窗户设计。早上有从阳台透进来的自然光，晚上后阳台长这样。朋友自己加装了完美灯。哇，这边
好吃到烤肉哦，然后再一个 barbecue， 然后就坐在这里，超爽的。好，进去里面，这个角落是健身区，还有这个重训的地方，但是现在是加菲猫在用。最近还新来了一台划船机，早上也可以跟植物起行光合作用。这边还放了一个电动麻将桌，可是我们现在三缺一也没有办法。还有一个这个超酷的加湿器。这是在澳洲超市 K Mark 买的，它是利用错觉制造水往上流的假象。我超想买的，那我可以用手去摸那个吗？没有，它都只是错觉，它水还是往下流。啊！我、哦、真的。它这里有一个超级大的客厅。窗帘后一个面社区通道的前阳台，所以现在比较少使用。但前阳台面积蛮大，采光也很棒。耍废子之地，好爽哦！现在的电视是六十五寸，在墙壁上莫名的看起来很小。他说他准备要来换八十五寸的，最好适合打电动哦。所以我们就去买了 VR 眼镜。你讲这还要配方向盘，我感觉更爽。朋友说他就是以打造成科技宅男的天堂为目标，打游戏或是看影片都超级爽。追剧的时候才体会到，这电视真的不够大。他家很多家具都是 IKEA 找的，或是 IKEA。哦，这个变形茶几和后面的沙发床都是。等待喂食。这个茶几还蛮好用的，铰链感觉很滑顺。OK， 你好可爱哦！我好可爱哦！你好吵哦！闭嘴！去二楼，其实家里的大门呢是在这个门，然后这边上去是二楼的卧室区。来吧，楼上的两间套房都有窗户，还有个靠窗的书房。走道上的墙面配有两个超大储藏柜，来看看我的房间，很夸张，因为他知道我这个有剪片的需求。还有这个超级大的荧幕，我等一下就要来试剪一下。那刚刚就是在做这个送给我，这是他之前自己印的。好舒服哦！看我的床，等一下呢，我就要用台湾带来的床包组把这边铺一下。这间房间可以放得下一张标准双人床、充气的两人座沙发，和一个书桌，两个推拉门的大衣柜，还有超大的活动空间。我放了两个二十九寸的行李箱，空间也不会感觉拥挤。这个双层卷帘也是建商的标配。浴室哦，它一开灯就有抽风了。哇，跟我家用一样的沐浴乳。两间套房的厕所都配有浴缸，白色调的瓷砖，系统柜、镜柜和抽风机都是建商配好的。厕所虽然没有开窗，但是有一个天井。天井的设计，早上不开灯的话，采光也是很不错。Tony 说他房间不可以进去，这是他房间。它两间都是套房，然后这有两个超大的柜子，走道上两个柜子长一样，是可以走进去的大储藏柜。你看，这就是可以走进去的这种收纳柜。本来我家就想做这样，但是空间真的不行。为什么？白天的采光也很棒哦，整个二楼都铺了地毯，这也是建商配的。走到另一头是一个开放式书房。放了一个大书柜和一个书桌，金庸全部哎、欸，超扯的
。我很喜欢这种挑空的楼梯设计，虽然走路的时候会发生一些震动声音，但采光和空间感就更好了。尤其是天气好的早上，看起来很美，一点都不像已经十年的房子。澳洲的天气比较干燥，房子的维护上相对潮湿的台湾比较轻松。我朋友住了十年，还是保持得很不错。虽然他没有要卖，但我想大家应该跟我一样，很好奇房价吧。他家在二零一三年买的，当时区域周边价钱落在六十到七十万澳币。现在过了十年，区域周边的行情已经到了一百到一百二十万澳币。他说他家不是明星学区，所以涨幅不算很高。这里生活机能还不错，只走三分钟内就可以到最热闹的马路上。上面有理发店、干洗店、商店、咖啡店、异国料理的餐厅等等。交通的部分，走路到火车站五分钟，搭火车到 City 大概四十分钟，开车到南半球最大的商场 Charleston Shopping Center 只要十分钟。马路的十字路口就有麦当劳、肯德基，开车的话往这条路的方向就是 CBD。看到这里，你们是不是也有点心动？我问过了，他家社区没有人要卖，他也没有打算要卖房子，不然这样的性价比，我看了也好喜欢。所以我又问了我朋友，如果大家对澳洲房地产有兴趣，可以怎么开始？那我们就继续看下去。生活在澳洲二十年的 Tony， 他是怎么看房的 ？Tony 说，澳洲房价很透明，房子的很多资讯都必须要公开，上这个网站就可以查询和比较。我们现在来看一下澳洲人怎么买房子的。澳洲的这种房价是不是还蛮透明的？对，很透明啊。那他们买房子是都一定要透过中介，对不对？对啊，最好透过中介，找几房，你可以输入进去，你要找三房以上。它这里好处就是它什么都是很透明的，例如说，嗯，我现在随便点一间好，好，你这样一进去，对，它照片什么都有，然后呢，价钱区块在哪里都有。嗯，然后呢，它下面都会有所有的一些，嗯，格局图、平面。对，然后你可以从这边就看到你这个地大概是多大这样子。嗯，依照学区啊、房型、价钱做挑选，怎么感觉很像在买网拍？最重要的是没有公社比，全部实平制，还可以直接看到标价和租金行情。我说的他们在卖的平数就是实平。那他们建商会自己盖公社吗？比如说自己有游泳池啊，或什么？有啊有啊，例如说你在 City 公寓的话，可能就会有那种。那这个算在平数里还？设施越多越好的话，你物物业管理就越贵。那我们来看看澳洲现在房价大概如何？这话九十五万嘛，在两千万台币左右嘛。嗯、对，两千万左右的话，那它这种房子大概都是涨这样子。澳洲房子会有一个年缴的 council rate， 是市政管理费，一年大概一千多块澳币，是当地政府对管辖区内所有的房屋业主征收的一个费用。这个费用会用来做一些当地的基建啊，更新维护，还包含收垃圾的服务等等。像我朋友的房子属于 town house， 除了市政管理费，还另外要缴社区管理费。他家社区没有太多的公社，但像是这个停车场的自动闸门啊，还有车道的感应灯维护，就会用社区管理费支付。那你说像，嗯，澳洲买房有一个重点就是说你要买学区房，嗯，例如说你像这个网站你点进去之后呢，他会跟你讲说附近有哪些学校。嗯、你是在哪一个学区里面？意思就是说，这个是公立的学校，公立的学校就代表说你是可以用很便宜的价钱直接让小孩去读。那他这边的好，这边好就是说，你看这个网站，它下面直接跟你列出，你随便点一个房，他跟你讲说你现在什么学区嘛。像这个进去之后呢，你再按这个，然后呢，他就跟你讲说，嗯，这个学区里面的所有还有什么其他房子，例如说这一间就是很好的一间学校，嗯，这个 m c k i n n o n Second College 现在在维州应该是排前三还前五的，嗯，这个地方看。他就直接给你标，只有这一小块区域的人才可以读这间公校。所以说，为什么公校好的学校的公校的房区的房子绝对很保值？以前在房价怎么掉的时候，这几个地方的房价都是很稳固的。很明显发现到这边的学这边的房子，你在买的时候会发现它明显价格都比人家贵很多。例如说，你看这个才两房，而且这个平数一定很小，可它进来都已经到到七十五万。但是如果你说，再隔个几个地方的话，例如说像我家刚好就没办法读这个学校嘛，差一条街的话，大概可以差二三十万。对嘛？像假如说这上面就已经不在这学区里面了、嗯，你去点这边的房子，价钱就少下来。而且你看这个房子明显，你看一个个大。这是四房哎、欸。四房，可它只剩九十八万、嗯，你这只是差了一条街，就差这么多。选学区是比较主流的做法，也不是所有的人都这么一定要学区。台湾的房子质量比较好。
。真的吗？台湾是水泥做，还有防震。对，但是但是这是木造的嘛，澳洲都是木造的，对不对？但是现在建材越来越差，你一定要首先测的它隔音，因为有一些。盖得很漂亮，对不对？但是说金玉其外，败絮其中，你知道吗？就是说，你可能在楼上走，你在三楼走，你一楼都可以听到你楼上在走路。澳洲已经不不能再给你建砖房了。你如果看到二手房、砖房的话，嗯，价钱不错，一定要把它买下来，因为砖房现在不让盖，而且砖房质量最好。最后，喜欢我的影片可以帮我订阅、按赞或是分享给朋友，也可以去我的 IG 看看哦。我们下次见，拜拜。有人有吃过这个吗？有一种很恐怖的味道，但是这很营养。晚上的社区，上面是在开趴。明天要去哪里？这是我朋友家的社区，这边就是十二户，然后它是最里面那个。看起来每个人的家都长一样，而且他们地下室就是直接是车库。的垃圾桶是会有定期会有人开车来倒的。然后回去了，我们要出发了。